بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمائین ناظرین خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت کی مناسبت سے پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان ناصر فرید حاضر خدمت ہے ناظرین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبر شخصیت ہے کہ جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ رب العزت سے دعا مانگی یا اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرمائیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی معاملات تھے حکومتی معاملات ہوں یا حضبات ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مشاورت کو بہت اہمیت حاصل تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نام آتا تھا تو کفار کی روح کہاں پھٹتی تھی اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں سے عمر گزرتے ہیں شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے آج انہی کے حوالے سے گفتگو بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے معروف مذہبی اسکالر جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد ٹوفیل صاحب ہم آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے ساتھ عالم دین ہیں سید رضوان حیدر بخاری یہ ماشاء اللہ عالم دین بھی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نعت رسول مقبوض صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیش کرتے ہیں آج ہم ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقبت بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے میں پہلا سوال کروں گا جناب حافظ فیض صاحب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی اور یہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے آپ ان کے جو واقعہ ہے جو اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے بہت ہی منفرد قسم کا واقعہ میں چاہوں گا آپ اپنی گفتگو کا آغاز اسی سے کریں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کرتے ہیں تو اس سے پہلے تقریباً چالیس مرد حضرات نے اسلام قبول کیا اور تقریباً گیارہ خواتین ہیں جو کہ اسلام قبول کر چکی ہیں تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو وہ کیا واقعات تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں پی ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ اس اہم موقع پر مجھے اپنی معروضات پیش کرنے کا موقع فراہم کیا دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت سارے امتیازات اعزازات اور ابولیات حاصل ہیں جی ان میں سب سے پہلا اعزاز یہ ہے کہ رسالت معاب علیہ السلاۃ والسلام نے جب اپنی نبوت کا اعلان فرمایا تو کچھ مرد اور کچھ خواتین دارہ اسلام میں داخل ہوئے اور وہ ایک انتہائی محدود زندگی اسلام کے ساتھ گزار رہے تھے ایک چھوٹی سی جگہ جو بہت مشہور ہوئی اور آج بھی اس کا چرچا ہے وہ دار ارقم ہے جی مسلمان اس وقت دار اس وقت تک جب تک سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے تو دار ارقم میں نمازیں ادا کی جاتی تھیں اور مسلمان اپنی ساری سرگرمیاں ایک طرح کی خفیہ طریقے سے چلا رہے تھے رسالت باب علیہ السلاۃ والسلام جو حریثن المؤمنین اور روف الرحیم ہیں انہوں نے ایک روز اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اور جیسا بھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر دعا کی دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کر دعا کی کہ اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے عمر بن ہشام مشہور وہ شخص ہیں جسے ابو جہل کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا لکھا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہیں اور مسلمانوں کے بھی خلاف ہیں خود رسالت معاب علیہ السلاۃ والسلام کی نسبت بھی وہ اچھی سوچ نہیں رکھتے ہیں وہ اپنے کاروبار میں مصروف ہیں اور اپنے غیر مسلم ساتھیوں کے ساتھ اسلام اور رسالت معاب علیہ السلاۃ والسلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں اور پروگراموں میں مشہور رہتے ہیں جی کہ ایک دن انہوں نے ان کے ذہن میں یہ خیال گزرا کہ اس سارا جو نیا دین آیا ہے یا مکے میں جو ان کے بقول ایک نیا فتنہ پیدا ہونے جا رہا ہے اس کے روح رواں اور اس کی اصل جڑ حضرت محمد الرسول اللہ جو ان کی زمان میں محمد بن عبداللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کیوں نہ انہیں اسی وقت یا اسی حالت میں اس دنیا سے رخصت کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ ہی یہیں کہیں کا یہیں ٹھپ ہو جائے چنانچہ وہ ایک تلوار لے کر دار ارقم کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں 
کے راستے میں ایک اور صحابی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ عمر اس تلوار سونتے ہوئے اس غصے کی حالت میں تیز تیز کہاں جا رہے ہو تو انہوں نے اپنے ارادے کا برملا اظہار کیا کہ میں محمد بن عبداللہ کا کام تمام کرنے کے لیے نعوذ باللہ جا رہا ہوں بہرحال اس نے کہا کہ صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جو اس وقت تک ابھی رضی اللہ عنہ نہیں تھے کہ آپ اس کام سے پہلے اپنی گھر کی خبر لیجئے آپ کی بہن فاطمہ بن خطاب اور آپ کے بہنوئی وہ دونوں اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکے ہیں اور اب آپ جب یہ استیصار یا خاتمہ کرنے جا رہے ہیں تو پہلے اپنے اپنے گھر سے آپ کو اپنی گھر کی خبر لینے چاہیے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ دار ارکم کی طرف لوٹیں وہ حضرت فاطمہ بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنی بہن کا دروازہ جا کر کھٹ کھٹایا بیان کیا جاتا ہے اور تاریخ میں یہ چیز محفوظ ہے کہ اس وقت ان کی بہن اور بہنوئی قرآن حکیم کی سورہ تاہا کی تلاوت کر رہے تھے اور ایک اور صحابی انہیں قرآن حکیم کی تعلیم دے رہے تھے سید نمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہر سے اگرچہ آواز سن لی تھی قرآن حکیم کی تلاوت کی لیکن بہر سیدا فاطمہ بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ اور آگ چھپا دیے صحابی جو انہیں تعلیم دینے آئے تھے انہیں بھی ایک طرف کونے میں چھپا دیا اور خود دروازہ کھولا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور آ کر اپنی بہن سے وہی سوال کیا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے اور کس کام میں مشغول تھے تو ان کی بہن نے برملا کہا کہ ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں اسلام کی دولت کی سعادت ہم حاصل کر چکے ہیں اور ہم قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے لمبا واقعہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی کہ یہ اور آپ یا یہ تلاوت جو آپ کر رہے تھے یہ مجھے بھی کرنے کی کرنے کا موقع دیا جائے تو حضرت فاطمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ پہلے غسل کریں اپنے صاف لباس زیب تن کریں اور اس کے بعد جو ہے یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چنانچہ وہ سورہ تاہا کا ابتدائی حصہ جو سیدنا سیدہ فاطمہ اور ان کے شوہر پڑھ رہے تھے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دکھایا گیا آپ نے پڑھا اور اس سے بے انتہا متاثر ہوئے اور متاثر ہو کے اسی وقت انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں اسی وقت رسالت ماں آب علیہ السلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں گا اور اسی وقت دولت اسلام سے مشرف ہوں گا چنانچہ وہ اسی وقت سیدھے وہاں سے اٹھے اور دار ارتم کی طرف روانہ ہو گئے جب وہ دار ارکم کی طرف جا رہے تھے تو تلوار ان کے ہاتھ میں ہی تھی اور ایک صحابی نے جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اوپر سے جھانک کر دیکھا اور رسالت ماں آب علیہ السلاۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ عمر بن خطاب ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے دار ارکم میں داخلے کی اجازت چاہتے ہیں تو کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ وہ بہت شدید طبیعت کے مالک ہیں اس لیے انہیں نہ آنے دیا جائے لیکن رسالت ماں آب علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں عمر بن خطاب کو آنے دیا جائے اور اگر انہوں نے کوئی سیدھی بات کی تو ہم خلق محمدی کا مظاہرہ کریں گے خلق محمدی ان کے سامنے رکھیں گے اور اگر انہوں نے کوئی لڑائی جھگڑے کی یا اور بات کی تو پھر حضرت حمزہ کی جو جرت اور بہادری ہے اس کا ہم مظاہرہ کریں گے چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اندر آنے کی اجازت دی دی گئی دروازہ کھولا گیا عمر وہی تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوئے رسالت ماں آب علیہ السلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر کو کا ایک کونا پکڑ کر سختی سے ہلا کر کہا عمر کس ارادے سے آئے ہو وہ رسالت ماں آپ کا ایک روب نبوت تھا جس پہ جو سیدنا عمر بن خطاب نہ سہار سکے اور برملا پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ میں اللہ کے دین میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی وحدانیت کا اعتراف کرنے کے لیے اور آپ کی رسالت پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں یہ وہ واقعہ ہے اس کے بڑے اور پہلو ہیں جس پہ بات کی جا سکتی ہے لیکن اس میں عبرت کے یا سبق حاصل کرنے کے تین اہم پہلو ہیں پہلا پہلو تو یہ ہے کہ رسالت ماں آب علیہ السلاۃ والسلام کو وہی غیر مطلوب کے ذریعے سے یہ خبر دی جا چکی تھی کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوں گے تو اسلام کا بول بالا ہوگا یہ جو دعا تھی اس کے پیچھے یہ حکمت اور یہ فلسفہ کار فرما تھا دوسری بات یہ تھی کہ سیدنا عمر فاروق کی طبیعت کی جو سعید روح تھی 
وہ تڑپ رہی تھی کہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوں جو ہی انہوں نے رسالت ماب علیہ السلاۃ وسلام کو دیکھا قرآن حکیم کی تلاوت سے وہ پہلے متاثر ہو چکے تھے انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اور تیسری اس میں حکمت یہ تھی کہ ان کے اسلام قبول کرنے کے وقت ایک نیا بلبلا اور نیا جوش ابھرا تمام صحابہ کرام جو اس وقت دار ارقم میں موجود تھے انہوں نے با آواز بلند پہلی مرتبہ اللہ اکبر کہا Wow. یہ غالباً اسلام میں اللہ اکبر کہنے کا یا نعرہ تکبیر لگانے کا پہلا مظاہرہ یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو پھر اسلام جو ہے وہ اس کا اظہار کیا گیا پھر وہ اسلام جو ہے اسلام یالو ولا یولا والا جو اس کا hmm. فلسفہ ہے کہ اسلام ہمیشہ غالب ہوگا اور وہ کبھی مغلوب نہیں ہوگا اس کی ابتدا ہوئی اس کا آغاز ہوا wow. سبحان اللہ سید رضوان حیدر آپ بھی ماشاء اللہ نوجوان اسکالر ہیں اور آپ مختلف جگہوں پہ گفتگو آپ کی سنی بھی ہے اور بڑا اچھا آپ بولتے بھی ہیں آپ بتائیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو نسبت تھی اور ان کی جو محبت تھی وہ اس کا ایک کیا عالم تھا سبحان اللہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ہر صحابے کی حضور علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ جو نسبت جو محبت تھی جی میں یہ کہتا ہوں کہ ہر صحابی اپنے مقام اپنے مرتبے میں سب سے آگے تھے ہم کسی صحابی کی سیرت کو اٹھا لیں اس کی بایوگرافی کو پڑھ لیں ہم کہتے ہیں کہ اس چیز میں ہم پڑے رہتے ہیں کہ یہ صحابی زیادہ افضل تھے یہ زیادہ افضل تھے لیکن جب ہم کسی ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں ان کی بایوگرافی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر صحابی اپنے مقام میں سب سے بلند ہے چاہے وہ خلیفہ اول ہوں خلیفہ دوم ہوں خلیفہ سالس ہوں رابع ہوں سارے صحابہ اپنے مقام میں سب سے بلند تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ڈاکٹر فرما رہے تھے جب آپ مشرب اسلام ہوئے حضور علیہ السلاۃ والسلام نے آپ کے لیے دعا فرمائی یہ بھی ایک محبت کا ایک پہلو ہے کہ جس جس دعا کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے جب اسلام میں داخل ہوتے ہیں اس کے بعد اسلام کا جو غلبہ ہوتا ہے وہ کس طرح دوسرے کفر پر اور اس پر غالب آ جاتا ہے یہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کی محبت ہی کی وجہ سے تھا حضور علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے تو یہ حضور علیہ السلاۃ والسلام سے محبت حضور علیہ السلاۃ والسلام سے عقید بالکل واقعہ کتابوں میں بہت بیان ہوا ہے ایک دن رسالت ماب علیہ السلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت رسول کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں لیکن میری جان اس سے بھی زیادہ مجھے پیاری لگتی ہے آپ نے فرمایا اے عمر تیرا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک تو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہیں سمجھے گا تو سید نمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں تو اس پر رسالت ماب علیہ السلاۃ وسلام نے جو الفاظ فرمائے وہ اس کو سیدنا عمر فاروق کا ہی وہ درجہ ہے فرمایا الانا یا عمر اے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اب تم صحیح اور سچے اور پکے مسلمان بن گئے تو یہ دیکھیے محبت رسول کا واقعہ جو بہت ساری کتابوں میں مذکور ہے اور اس پہ خود رسالت میں آپ کی تصدیق کہ آپ مجھے ساری دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ عمر فاروق تم اپنی جان سے بھی مجھے زیادہ عزیز ہو یہ اس کی تعبیر ہے جو رسالت ماب علیہ السلاۃ والسلام کے سامنے صحابہ کرام کہتے تھے فدا ہو امی و ابی یا فدا کا یا رسول اللہ امی و ابی یہ اس کا عملی ہمارے ماں باپ بھی آپ کے آپ ہمارے ماں باپ بھی ڈاکٹر صاحب جب ریاست مدینہ کی ہم بات کرتے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں بھی بہت زیادہ کردار نظر آتا ہے میں چاہوں گا تھوڑا سا وقت بھی ہمارے پاس کلیل ہے تو تھوڑا سا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام جو زندگی کے پہلو ہیں ان پر ہم روشنی ڈالیں یہ تو ناصر فریض صاحب بہت مشکل ہوگا کہ ہم تھوڑے سے وقت میں سید نمر فاروق کی گونا گو زندگی کا احاطہ کریں چند چیدہ چیدہ باتیں ہم کرنے کی کوشش کریں گے ایک رات کا واقعہ ہے کہ سید نا عمر فاروق جیسا کہ ان کا معمول تھا کہ وہ رات کو مدینہ منورہ کی گلیوں میں جاتے بازاروں میں گھومتے اور اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے تھے ایک رات کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھر سے ایک بچے کے رونے کی آواز آ رہی ہے آپ نے وہ دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا کہ بھئی یہ بچہ جو ہے یہ کیوں رو رہا ہے اس بچے کی ماں خوش قسمتی سے سید نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتی تھی اس نے عرض کیا کہ اے خلیفت المسلمین مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک بچے 
کو ماں دودھ پلاتی رہے گی اسے بچے کو اور اس کی ماں کو بیت المال سے وظیفہ نہیں ملے گا تو یہ اب تھوڑا بڑا ہو گیا ہے اور میں اس کا دودھ چھڑانے کی کوشش کر رہی ہوں تاکہ مجھے بیت المال سے اس بچے کا وظیفہ ملنے لگے سید نمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے تو کہا کہ اس بچے کا جو وظیفہ ہے وہ بحال کیا جاتا ہے پھر اگلے دن جا کے اپنی پوری خلافت کے علاقے میں یہ اعلان کر دیا کہ جس دن کوئی بچہ پیدا ہوگا اسی دن سے بیت المال سے اسے وظیفہ ملا گیا اور یہ جو آپ کی پریکٹس تھی یہ پھر آپ کی پوری تاریخ میں اسلام کی جاری رہی اب یورپ میں یہ اصول کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوگا وہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ریاست اس کی کفالت کرے گی اور ریاست اس کی پرورش اور تربیت کا اہتمام کرے گی اس کو عمر لا کہتے ہیں چنانچہ آپ یورپ میں چلے جائیں آپ آسٹریلیا چلے جائیں آپ نیوزی لینڈ چلے جائیں جہاں جہاں برٹش لاز رہے ہیں وہاں عمر لا کے نام سے ایک لا معروف ہے اور اس کا مطلب ایک یہ ہے کہ جو بھی کوئی بچہ پیدا ہوگا وہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور اس کی ضروریات کی کفیل ریاست ہوگی تو سید عمر فاروق کا ایک پہلو یہ ہے کہ انہوں نے بچوں کی کفالت کا ریاست کو ذمہ دار ڈھالا دوسرا آپ کا معمول یہ ہوتا تھا مال کا شعبہ بھی انہوں نے جی یہ تو اب بھی آگے آتا ہے کہ رسالت ماب علیہ السلاۃ والسلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو فتوحات کا دائرہ تھا وہ اس قدر وسیع نہیں ہوا تھا جو سید اللہ عمر فاروق کے دور میں وسیع ہوا اور پھر وہاں سے مال غنیمت جس کثرت سے آنے لگا وہ اس بات کا متقاضی ہوا کہ ایک شعبہ قائم کیا جائے یہاں جو جو ریاست کی آنے والی آمدن ہے اس کو جمع کیا جائے اور پھر اس کی آگے اخراجات اور تقسیم کا ایک طریقہ کار بنایا جائے تو اس سارے کام کو کرنے کے لیے سید نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے نام سے ایک محکمہ قائم کیا ہے جسے اب ہم منسٹری آف فائنانس کہہ سکتے ہیں اس میں نہ صرف یہ کہ مال غنیمت آتا تھا بلکہ زکوٰۃ صدقات اور ٹیکسز اور جو بھی کوئی ریاست کی چیزیں ہوتی تھیں وہ سب اس میں جمع ہوتی تھی اور وہ اس کا ایک ریسیٹ سیکشن ہوتا تھا پھر اس کا ایک ڈسٹریبیوشن اور ایکسپینڈیچر سیکشن بھی ہوتا تھا جس میں یہ سارا ریاست کا جو مال تھا یہ خرچ ہوتا تھا اور اس کا باقاعدہ ہی ساتھ کتاب رکھا جاتا تھا تو چنانچہ اولیات عمر میں یہ بات بھی داخل ہے کہ بیت المال کو بنانے کے مسلمانوں کے ہاں بانی مبانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور یہ ایسا ایک محکمہ آپ نے بنایا جو اور بھی بہت سے محکمے آپ نے بنائے کہ جو کوئی بھی ریاست چاہے وہ کسی بھی مکتبہ خیال سے تعلق رکھتی ہے وہ منسٹری آف فائنانس کے بغیر نہیں چل سکتی ڈاکٹر صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی جو خلافت تھی اسلامی سلطنت جو ہے وہ ہے بائیس لاکھ مربع میل اور آپ فتوحات کا زمانہ بھی ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا لیکن آپ نے جو کام کیے ترقیاتی کام زراعت کے شعبے میں اس کے لیے بہت سی بیٹی لائی گئی مردم شماری کا جو ایک بات وہ ہے اس کی بنیاد ڈالی گئی اسلامی مملکت جو جو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا یہ بھی آپ نے کیا تو ماشاء اللہ وہ کیسی پرسنالٹی تھی کہ وہ ان تمام فتوحات کو بھی دیکھ رہی ہے اور بائیس لاکھ مربع میل کی ریاست بھی ہے لیکن پھر بھی ساتھ ساتھ اتنے ڈیولپمنٹ کے کام بھی ہو رہے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ دیر از ول دیر از وے سید نہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید آپ کو یاد ہے کہ آپ کا قبیلہ بنی ادی تھا اور بنی ادی کو دو کام بہت وراثتاً ملے تھے ایک تو سفارت کا شعبہ یعنی اہل مکہ کی جو سفارت کاری تھی وہ بنی ادی کے پاس تھی یعنی کسی کے پاس اپنا پیغامبر یا اپنا کوئی میسنجر بھیجنا ہوتا ہے امبیسڈر بھیجنا ہوتا تو وہ بنی ادی میں سے کوئی شخص جاتا تھا دوسری آپ کی قبیلے کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ آربٹریشن کا رول پلے کرتے تھے یعنی کسی دو قبائل میں اگر جھگڑا ہوتا تھا تو وہ اس میں سالسی کا کردار ادا کرتے تھے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان دو باتوں میں بہت مہارت حاصل تھی جو سفارت کاری ہے وہ انتظامی مہارت کی متقاضی ہے اور جو سالسی ہے وہ انسانوں کو سمجھنے کی متقاضی تھی تو سیدنا عمر فاروق میں اور بہت ساری خوبیوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی بدیت کی ہوئی تھی کہ وہ انسانوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے تمام پہلوؤں سے بہت واقف اور ہر انسان شناس اس قدر تھے کہ وہ ایک انسان کو دیکھ لیتے تھے تو یہ سمجھ لیتے تھے کہ اس آدمی میں یہ خوبی اللہ نے رکھی ہوئی ہے اور یہ کام یہ کام اس لیے جی جی تو اس لحاظ سے آپ نے اپنی سلطنت کا جو کام ہے وہ دیکھیے 
آپ کے جو سپا سرار ہیں جو عبیدہ بن جرہ ہیں یا عمر بن عاص ہیں یا خالد بن ولید ہیں یہ جتنے بھی بڑے سپے سلار ہیں آپ کی فوجوں کے وہ سارے کے سارے کمپیٹنٹ تھے کسی کو ناکامی کا سامنا نہیں ہوا پھر آپ نے جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں محسوس کیا کہ لوگوں میں ایک شبہ پیدا ہونے لگا ہے کہ شاید خالد کی وجہ سے فتح اسلام کو حاصل ہوتی ہے تو آپ نے انہیں ایک طرف کر دیا اور وہ بھی ایک سچے مسلمان کی طرح ایک اسپائی کی طرح لڑنے لگے تو وہ آپ کی انسان شناسی تھی جس کی وجہ سے آپ ہر شخص سے ہر کام لینے کی صلاحیت رکھتے تھے دوسرا یہ ہوا کہ آپ جو جو آپ کی سلطنت کا دائرہ وسیع ہوتا گیا آپ کے تجربہ میں بھی مشاہدے میں بھی اور آپ کی توکل اللہ میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا تو اس لحاظ سے آپ نے نہ صرف اپنے ریاست کو صوبوں میں تقسیم کیا اور ہر صوبے میں ایک مستقل حاکم اور گورنر مقرر کیا ریاست مدینہ کی یہ خوبی بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس میں صوبائی خود مختاری کا عنصر بھی غالب نظر آتا ہے پھر صوبوں کے جو انتظام تھے اس کو بھی آگے آپ نے مزید سپلٹ کیا مزید تقسیم کیا اور ایک صوبے کو دس سے لے کر بیس اضلاع تک تقسیم کیا اور ہر ضلع کو بھی ایک حد تک خود مختاری دی تو اس لحاظ سے ہم لوکل گورنمنٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پاتے ہیں اور پھر ریاست کے اندر جو فیڈریشن ہے اس کو بھی کمزور نہیں ہونے دیا ریونیوز اس کے پاس آتے تھے وہ معاشی وسائل فیڈریشن وہ پروینسز کو ٹرانسفر کرتی تھی اور پروینسز پھر اپنے اس نظام کو چلاتے تھے اب وہی سسٹم آج بھی چل رہا ہے آج ہی ہم اپنی گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہی نظام ہے کہ پروینسز پر ایک چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم بھی بیلنس کا سسٹم بھی قائم تھا تو چنانچہ حاج کے موقع پر تمام گورنر اکٹھے ہوتے تھے اور عام مسلمان کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اپنے گورنر کے خلاف اگر اس کو شکایت ہے تو وہ حج کے موقع پر خلیفت المسلمین کی خدمت میں حضرت مرے فاروق کی خدمت میں پیش کر دے اور چنانچہ ایسے بہت سارے واقعات پھر اسی طرح ریاست میں جو ضرورت تھی کہ آپ نے پولیس کا محکمہ قائم کیا آپ پولیس کا محکمہ اب تو بہت وسیع ہو گیا اس وقت اس پولیس کے محکمے کا بنیادی کام یہ تھا کہ جب لوگ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر کے رات کو آرام کر رہے ہوں تو ان کے آرام میں خلل ڈالنے والی چیزوں پر نظر رکھی جائے کوئی چوری چکاری نہ ہو کوئی ڈاکا زنی نہ ہو کوئی بلوا نہ ہو کوئی دنگا فساد نہ ہو تاکہ لوگ رات کو پرسکون نیند سوئیں اور اسی طرح آپ نے ڈاک کا محکمہ قائم کیا کہ تمام صوبوں کو اور صوبوں کے تمام ضلعوں کو جو کام ہیں وہ بر وقت پہنچتے رہیں اسی طرح آپ نے بیت المال بنایا اس طرح آپ نے زمین کی پیمائش کی اس طرح زمین کی کیٹیگرائزیشن کی گئی کہ یہ زمین کس نوعیت کی ہے اور اس سے کس طرح کی استفادہ کیا جا سکتا ہے بالکل ڈاکٹر صاحب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی جتنی بھی تمام جو خوبیاں آپ بیان کر رہے ہیں اور وہ آج کل ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ بھی انہی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ریاست مدینہ کا جو تصور ہے وہ قائم کیے ہوئے ہے اور اسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آج کا پروگرام بھی ہے تاکہ ہم ان سے مزید جو رہنمائی حاصل کر سکیں اور اس کو اپنے اس اسٹرکچر میں شامل کر سکیں سید رضوان حیدر ماشاءاللہ آپ نات خان بھی ہیں بڑی اچھی آواز بھی ہے میں جاؤں گا آخری کچھ لمحات ہیں تو اس میں کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی منقبت ہو تو وہ پیش کریں دو اشار اسلام کی شوکت صد سے دی کا گوہر ہے اسلام کی شوکت صد سے دی کا گوہر ہے شہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے شہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے شہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے عدل ایسا کہ پکڑ سکتے ہیں کمزور بھی دامن 
رو بیسا کے خود ظلم کا دل زیر و زبر ہے شاہکار رسالت جس کے یہ وہ عمر ہے فقر ایسا کے دے کیسر خسرا بھی سلامی فقر ایسا کے دے کیسر خسرا بھی سلامی حکم ایسا کے دریاں بھی جھکائے ہوئے سر ہے حکم ایسا کے دریاں بھی جھکائے ہوئے سر ہے شاہکار رسالت جس کے یہ وہ عمر ہے شاہکار رسالت جس کے یہ وہ عمر ہے واہ سبحان اللہ یہ کلام مجھے لگتا ہے کہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا ہے جی غالب ہاں جی پیر نصیر صاحب ہی ایسا ماشاء اللہ کلام کا کرتے تھے بہت شکریہ سید رضوان حیدر آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اتنی پیاری منقبت آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں بیان کی ڈاکٹر حافظ فیل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور آج ہم نے جو مجلس جو سجائی ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار عقیدت ان سے اظہار محبت کے لیے اور ایسی جو محافل سجتی ہیں اس کا ضرور کوئی نہ کوئی اثر ہوتا ہے اور آج ہم نے جو بات چیت کی اور خصوصی طور پر جو ریاست مدینہ کے حوالے سے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ریاست مدینہ کا جو ایک تصور ہے وہ قائم کیے ہوئے اور اس پر عمل کر رہی ہے تو ہمیں امید ہے کہ اسی طرح جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارہائی نمائی سر انجام دیئے تھے ہم بھی اسی سے انشاءاللہ آگے جائیں گے اپنے مذہبان ناصر فریب کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد